arrivano dal Marocco, dal Messico, dalla Colombia, dal Camerun e dalla Russia. Nei loro paesi hanno sperimentato il bavaglio della censura e la persecuzione dei regimi dittatoriali, ma nonostante ciò hanno messo in pericolo la propria vita per poter parlare, raccontare, denunciare. Sono Alim Rabet, Jeremias Marquines, Gonzalo Guillén, Jean-Claude Bedet, Oksana Celisceva, Efraim Medina Reyes, Guido Piccoli e Roberto Saviano, i protagonisti di Imbavagliati, il primo festival internazionale di giornalismo civile, ideato e diretto dalla giornalista napoletana Desiree Klein e prodotto dall'Associazione Periferie del Mondo, Periferia Immaginaria, con la collaborazione dell'assessorato alla cultura del Comune di Napoli. Dedicato a giornalisti che si occupano di diritti umani in situazioni di rischio, L'evento dà voce a cronisti provenienti da difficili realtà sociopolitiche attraverso incontri, discussioni, interviste e dibattiti. Ieri l'inaugurazione al PAN di Via dei Mille con l'evento collegato della prima edizione del premio Pimentel Fonseca, premiata la giornalista russa Oksana Celisceva, collaboratrice della Novaia Gazeta, per la quale ha lavorato anche con Anna Politoskaya, nel 2006 ha ricevuto il premio di Amnesty International. È arrivato come una sorpresa e un grande onore perché rappresenta per lei un modo per informare, per dare le notizie che lei ha e che vuole trasmettere al mondo intero. Quindi è molto onorata per il premio che lei sta, lei sta per ricevere. A volte la mancanza di libertà dà delle grandi opportunità di mostrare il coraggio, quindi se noi troviamo, se noi scopriamo che anche noi magari in questa Italia così apparentemente libera ci sono molte eh, censure di regime, forse noi riusciremo ad essere degli, dei cittadini, degli italiani più attenti, meno, e come, posso dirlo con un termine napoletano, cosa moccano meno palle e che vanno alla ricerca della verità. Questa è, secondo me ogni cittadino deve cercare la verità. Grazie ai giornalisti coraggiosi siamo più avvantaggiati.